Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи». С заботой о традициях, с любовью к земле. Продолжается дневной разворот в Кирове. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, кто присоединился к нам сейчас. Мы переходим ко второй теме нашего сегодняшнего дневного разворота. В Кирове проходит семинар для родителей особенных детей. И в гостях у нас Юлия Пенкина, соучредитель региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогой добра», мама маленькой Сони, у которой синдром Дауна. И Надежда Прокошева, соучредитель региональной общественной организации родителей детей инвалидов Дороги Добра, Тут, собственно, тоже из этой организации. Надежда, а у вас какой ребенок? Здравствуйте. У меня ребенок особенный, но у нас нет синдрома Дауна, но у нас очень много схожих черт, поэтому вот этот семинар для меня тоже очень важен. Я очень хочу получить массу информации, и она там предоставляется. Давайте ну, мы расстав... надеемся, что да. мы этой полезной информацией сегодня поделимся сегодня с нашими поделимся, слушателями. Да, Сразу тогда начнем с места в карьер. С 13 по 15 ноября проходит семинар, он уже начался. Да. Да, семинар этот проходит впервые. Расскажите, для кого он предназначен? Ну, давайте перед этим номера все-таки телефон да. позвоним, не можем мы без этого обойтись. 708 502, прямой эфир, звоните, 708 502. СМСки также тоже принимаем, подписывайтесь, 8 909 720 101 и 0. Итак, семинар. Для кого предназначен семинар? Кто у нас? Юлия начнет. Да, я начну, да. потому что я помогала как раз этот семинар организовывать. Ближе к микрофону, пожалуйста. Ближе, да. ближе к микрофону и погромче, ну, Юль, пожалуйста. В первую очередь семинар проводится для специалистов, которые работают с семьями, в которых растет ребенок с синдромом Дауна. То есть какие это специалисты? Это социальные работники, медицинские работники, педагоги, психологи. Ну и вообще все интересующиеся, все люди, которые интересуются вообще этим вопросом, но в основном вот это, это категория специалистов. И мы в рамках семинара по предложению как раз специалистов Даунсайта пришли провести тренинги для родителей, потому что в нашем городе, к сожалению, психологическая поддержка семей родителей, которые воспитывают ребенка mm -hmm. с синдромом Дауна, она на очень низком уровне находится. Вообще можно ли говорить о какой-то системе работы, поддержки вот семьи, где есть именно такой особенный ребенок? В нашем городе? В нашем, да, городе. В нашем, в нашем городе, городе, да. городе системы нет точно. Mm -hmm. Есть какие-то такие, какая-то эпизодическая помощь в реабилитационных центрах, в центре социальной помощи. И в основном эта помощь исходит от структур подконтрольных департаментов социального развития в основном, как mm -hmm. ни странно. Хотя, например, педуслуги, они... Не они должны вообще, в принципе, предоставлять нам, mm -hmm. но вот они предоставляют. Как у вас. Давайте вот, значит, озвучим передо мной программу, а я э, прямо озвучиваю из программы. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогу и добра». Организаторы этого семинара крайне необходимого и для родителей, детей особенных, и для тех, кто работает с семьями, с родителями, с детьми. А, при, а, проводит семинар Центр ранней помощи Downside Up. Это самая крупная в нашей стране организация. Она да? практически единственная. Еди вообще единственная организация. Это, это ведь организация некоммерческая, да. Да? организация, которая действует на деньги благотворителей, и которая за счет этих денег, грантов, благотворителей, которые за счет этих денег помогает особенным детям, которые помощь, которым помощь крайне необходима. И что ж тут говорить, в нашей стране государство, которое этим детям помощи это никакой не оказывает. Mm -hmm. Или Но крайне оказ... малую помощь. Мало, очень мало. Очень есть, мало. То есть по каким-то общим программам. Она не структурирована, порой, эта да. помощь, что самое главное. То есть да. ее найти очень сложно, эту помощь. Вот, именно. И а, Институт развития образования Кировской области, ресурсный центр э, инклюзивного образования, кафедра начального общего и специализированного коррекционного образования Кирова, да, да. оно поддержало эту вашу инициативу. Да, на и при их поддержке мы этот семинар проводим. Без них, конечно, бы благодаря он... им mm -hmm. тоже, в том числе, mm -hmm. этот семинар состоялся, он идет, он крайне необходим всем мамам, папам, дедушкам, бабушкам, в семьях, в которых растет э, ребенок, который требует помощи и участия нашего особенного, и э, педагогам, и различным другим специалистам. Поэтому сейчас нам э, Надежда или Юлия, вы расскажете, что конкретно, когда и где в этом семинаре люди смогут получить. Ну, первый день говорить, был вчера Первый уже. день был уже да. вчера. Это был вводный семинар, который непосредственно приехало три специалиста. Педагог по раннему развитию, психолог и директор центра. И они все, у них был у каждого свой блок, 
То есть и каждый за свой блог отвечал и докладывал. То есть там были именно лекции в целом для родителей, специалистов в одном кабинете, uh -huh. в одной аудитории. То есть мы познакомились с закономерностями развития ребенка раннего возраста, синдром Дауна. Узнали. Вот, допустим, для меня это не новость, но для огромного количества людей, которые на присутствовали, это было вообще открытие, что такое семейная центрированная модель помощи семье особого ребенка. Вот то, чего у нас нет. Семейно центрированной модели помощи. А что это в себя включает понятие? Понятие... Обширно, наверное, Расшифруйте, да. да. То есть я могу Тихо. расшифровать на уровне, там, допустим, котом я знаю, по, по тому же телефон, телефонный звонок более подробно там, uh -huh. скажут. Семейно центрированная модель — это... Такая модель, когда помощь ребенку оказывается адресно и там, где он находится. То есть не нужно вести его в другой город, даже в другой район города. Специалист приходит на дом, включает домашнее визитирование, такая система. Причем визит, визит идет к ребенку и к родителю. Там оказывается психологическая поддержка на дому. Но я перескочила. Во-первых, это помощь на этапе роддома. То есть когда ребенок рождается, у нас вот такая особенность, синдром mm -hmm. Дауна, мы о нем узнаем в роддоме. И поэтому помощь на этапе роддома, затем домашнее визитирование, консультирование в центре ранней помощи, даунсайта, вот у них в Москве приезжают семьи. Плюс они консультируют не только семьи из Москвы, по всей России, семь, из, со всей России семьи к ним приезжают. Угу. Вот. И затем поддержка, это поддержка ребенка от 0 до 7 лет. И почему семейно центрированная? То есть не нужно искать эту помощь, она сама к тебе приходит, по сути. Там пишется программа индивидуального развития, причем настоящая программа индивидуального развития. Не как у нас пишут часто уход мамы, и это называется ИПР, да, индивидуальная программа mm -hmm. развития. Программа очень детальная, там полностью расписывается, что делать, как делать. И родителю по этой программе он не чувствует себя покинутым, брошенным и в таком в прострации. Он знает конкретно цель, что делать. Вот это сама суть семейной Это такая каждодневная, Р... хлопотливая работа. Ну, я бы не да? сказала, вот как раз это э, специалисты центра стремятся к тому, чтобы это не было хлопотливой работой, угу. чтобы это не было такой крестом. Что, вот я сама научилась этому. То есть сначала мне тоже казалось, что это очень трудно, что это нужно постоянно ребеночка за стол там или куда-нибудь садить перед собой. Нет, это просто жизнь со своим ребенком, просто нужно научиться с ним общаться так, чтобы угу. это было развивающее общение. Через, примерно через год ты понимаешь, что это такое. И это становится просто жизнью. И все мои близкие родственники тоже уже этому практически научились. Как говорить так, чтобы он слышал? Как говорить так с, с ним так, чтобы он заговорил? Э, как говорить так, чтобы это было ему полезно, а не просто вот какой-то фон? Uh -huh. То есть, и вот первый день был, конечно, вот по водные такие моменты, по ранней помощи, по семейно центрированной модели, э, в такое введение в психологическую поддержку. Сегодня у нас идут отдельно занятия, тренинги для родителей с психологом. Психолог очень хороший в центре ранней помощи, да, он э, И отдельно идет для специалистов семинар по особенностям развития э, раннего возраста детей с синдромом Дауна, комплексный там такой семинар. Завтра будет, будет наоборот. Э, специалисты будут работать с психологом. А родители будут работать специ... со специалистом по раннему развитию. Юлия, много ли людей собралось? Много ли родителей, много ли специалистов? Успеют ли всем уделить внимание, всем желающим? Ну вот родители у нас, в общем, кого мы смогли собрать, во-первых, еще не у всех активная оппозиция родителей, не все могут, кто-то вообще, может, в принципе, не мог подойти uh -huh. по каким-то другим причинам. Родителей около 20 да, да, где-то где около так. 20 mm -hmm. родителей вот сейчас на тренинге присутствуют. Мы сами с этого тренинга вот только что пришли. Mm -hmm. а, специалистов там вообще аншлаг. Вчера, вчера вообще и родителей специалистов было около, мне кажется, даже больше 150. Сегодня, думаю, что где-то вот больше сотни специалистов сидит, потому что там вообще сидеть негде, зал, сегодня зал у них там небольшой, а просто аншлаг. Задействованы люди из районов области. Обязательно. Обязательно есть, очень да. по линии департамента соцразвития была очень мощная такая информация угу. прошла, ее проинициировали очень хорошо, поэтому соцработники, руководители реабилитационных центров, центров социальной помощи присутствуют, педагоги присутствуют, генетики обязательно, э, врачи перинатального центра. То есть контингент очень разный, психологи, даже вот частные психологи нам звонили, при, пришли на семинар. Пединститут, конечно, Вятский государственный угу, гуманитарный угу. институт, студенты, сотрудники кафедры специальной психологии. Ну и давайте еще раз -то тогда акцентируем, что ä, правильно ли я понимаю, что все эти семинары, все, все эти мастер-классы, тренинги бесплатные. Да, конечно. Для всех бесплатные. Я вот когда зашла на сайт Downside Up, я увидела ресурсы, которые в помощь направлены родителям и специалистам, которые работают с особенными детьми. И также я увидела список в общем, учреждений, которые помогают этим детям. И я увидела, что все эти учреждения находятся в городе Москве. 
да, в да. Кирове, они все в Москве. Там большой список детских садов, между прочим. Инклюзивных причем. Да, Не список школ, садов. где есть специалисты, да. которые... Это значит, что эти дети учатся в школах. Да. Да? Угу. Да, а, список других организаций. Но самое главное, что меня тоже поразило, что есть детские сады, есть школы. То есть там в Москве уже система выстроена. А, помощи, а, даже не помощи, а просто работы а, с, с семьями, с детьми, которым нужно ну, просто больше внимания. Может быть, чуть-чуть больше. Просто то, что мы не умеем. Мы не знаем, и да, нужно научить. Смотрим. Любую маму на самом деле нужно учить тоже с роддома. И дальше мы целый год, как любая мама с любым ребенком входит в суть дела и только потом понимает, что вот куда ей нужно приложить. Здесь просто чуть-чуть больше внимания и есть какая-то специфика. И поэтому вот этот первый, я сейчас буду пропагандировать, вот этот первый семинар э, в нашем городе, он крайне необходим. А скажите, пожалуйста, Downside Up быстро откликнулся на вашу инициативу? Рады вам были? Да. Они сами на вас вышли, вы на них Мы вышли. Мы на них вышли. То есть это запрос должен быть от региона однозначно. То есть у них и так слишком много, по сути, у них загруз сейчас очень большой. Uh -huh. они, это не первый семинар, конечно же, они уже огромное количество, вот можно, Елена Викторовна, спросить, огромное количество семинаров уже провели не только в России, а в ближнем зарубежье. Но в нашем, в нашем городе, это перв, в нашем области, это первый семинар. Откликнулись они сразу. То есть это мы ездили сами, как представители организации, на стажировку в Downside Up обучались там uh -huh. в течение трех дней. И вот в этот момент э, поговорили с директором центра, она дала согласие. И почему мы еще смогли этот, осуществить вот, э, этот семинар э, при поддержке гранта? То есть это сделано на... Сам семинар, конечно же, бесплатный, но ну, сами понимаете, орг-моменты. На организации, конечно, про, да, про, деньги про нужны. И так далее, <coughs> это <coughs> деньги гранта, которые uh -huh. мы выиграли, наша организация. То есть, по всей видимости, в будущем вы тоже сможете каким-то образом ездить, путешествовать, да, то есть полученная информация уже передавается новым да. специалистам, новым да. родителям. Uh -huh. а скажите, пожалуйста, вот Институт развития образования Кировской области, я не знаю, там, департамент образования, когда вас поддерживают, они будут вас поддерживать в дальнейшем? Вы как собираетесь с ним работу продолжать? Просто очень, очень кратко. То есть это разовый грант, и вам потом придется снова и снова вы Выигрывать, Гранты, или... конечно, обязательно. То есть это, если это будет от нас исходить, наша инициатива, то есть мы можем рассчитывать только на деньги грантов, грантов основных, грантовых конкурсов. То есть я знаю нашу работу, мы сейчас приходим к тому, что это поиск грантов и их написание. Или благотворителей. Ну, благотворители в нашем городе — это вопрос очень сложный. Ну, от чего же вы... По, ну, просто мы, допустим, не владеем технологиями, поиском, может быть, пока. То есть у нас сейчас учатся на фронтрайзинг люди, но у нас пока нет такого опыта привлечения каких-то крупных благотворителей. Я думаю, будет полегче, если больше огласки придавать ну, мы это стараем, движение. Мы, мы, у нас вообще, mm -hmm. по сути, вот основная работа в нашей организации — это... Э, Реклама, реклама нашей организации, то есть что мы есть, что мы делаем, у нас огромное количество проектов, и вот Институт развития образования нам, конечно, очень помогает в этом. Мы а собираемся обрати... сотрудничать дальше обязательно. Там, вот если вы обратили внимание, ресурсный центр инклюзивного uh -huh, образования, да. тут же впервые у нас он совсем недавно существует, и функция его — это как раз совмест... продвижение инклюзивного образования в Кировской области, то есть это совместное обучение детей-инвалидов со, со сверстниками, со своими в обычной школе или в обычном детском саду. Угу. Это суть вот инклюзии, по сути. Вот это очень важное направление, на самом деле, потому что социализация детей, не только детей-инвалидов, должна происходить, но, как да. казалось, вообще Безусловно. всего общества да. по отношению к детям-инвалидам и к взрослым-инвалидам. Это очень радостно, что работа сейчас такая активно происходит. И вот, пожалуй, такой семинар, то, что практические действия, практическая помощь возможно сейчас, еще раз мы повторяем, и родителям этим, которые называют к несчастью очень часто своих детей не иначе, как просто даун, они говорят, там, мой даун, да, чего не хочется, мы против этого, правда, они должны называть мое солнышко, мой ребенок, мой золотой, там, мой самый умный, самый красивый, вот, у них есть возможность понять это, осознать это, а если он сам не справляется, то научиться. И вот ваш центр, региональная общественная организация, ваши родители и детей инвалидов дорогой добра и центр они помощи, да, он сайт ап, этим и занимаются постоянно, особенно активно, еще раз я говорю, с 13 по 15 ноября, вот сегодня и завтра, еще могут люди подойти, еще да, могут конечно, записаться. Вход свободный. Могут посетить суперспециалистов из центра да, он сайт ап и получить информацию и помощи с первых рук. Есть ли у нас звонок? У нас есть звонок. Да, есть звонок. У нас на связи сейчас Елена Викторовна Поле. Это как раз директор Центра ранней помощи Downside Up. Елена Викторовна, здравствуйте. 
Да, добрый день. Добрый день. Ну, спасибо вам в первую очередь большое за то, что вот вы такое мероприятие у нас организовали в нашем городе. О значимости, безусловно, ну, наверное, нет никаких вопросов. Действительно, нужно проводить э, такие мероприятия. Ваши отношения именно к нашему городу, насколько остро у нас стоит эта проблема? Вы знаете, ну, на самом деле у нас есть некоторый опыт общения с Кировым, и он датируется его начало не сегодняшним семинаром. Мы уже имели дело с э, очень хорошей родительской инициативой. Э, наверное, года два уже история насчитывает э, нашего взаимодействия. Uh -huh. вот. Мы всегда такие вещи очень стараемся поддержать. И, э, когда мы видим, что э, родители или какие-то специалисты проявляют действительно активную инициативу, мы это стараемся подхватить, потому что и наша организация очень заинтересована, чтобы дети действительно получали помощь. Рядом с домом, а мы не оставались каким-то единственным таким вот уникальным э, учреждением. Э, что касается Кирова, то на самом деле э, я знаю вот про эту родительскую ассоциацию. Я э, имею представление о том, что они э, пытаются что-то сделать, но, насколько я понимаю, системы действительно нет. Но система у нас всегда сложна, потому что система не только должна быть номинально объявлена, но она должна работать. работать. Угу. Да, и на самом деле путь такой бывает непростой и не быстрый. Вот. Но, тем не менее, вот, э, и наше сегодняшнее мероприятие, и деятельность э, организации «Дорога и добра» совершенно точно можно рассматривать как вот, какие-то первые шаги в эту сторону. И... Вот, э, да -да. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, вот потому что это очень важно для того, чтобы понять перспективы э, наших родителей, которые объединились в организацию де родителей детей инвалидов э, «Дорогою добра». Ваша э, организация, Центр ранней помощи Downside Up, долгий путь прошла, прежде чем вот, вы развернулись в том объеме, в котором вы сейчас есть, и э, с чего все начиналось, чтобы просто проинформировать слушателей? Ну, наша организация существует уже 15 лет. В этом году у нас юбилей, и исполняется да, он всегда 15 лет. Вот в ноябре скоро мы будем праздновать эту дату. Значит, мы, собственно, благотворительный фонд. Да, собственно, вы говорили в начале передачи, что мы НКО благотворительный фонд. Да -да. И э, мы э, в качестве подразделения, одного из подразделений этого благотворительного фонда, имеем центр ранней помощи и работаем с семьями. Работу эту мы начинали с 18 семей 15 лет назад. Сейчас в наших программах зарегистрировано более трех тысяч семей. Треть примерно из них, чуть побольше среди москвичи. Остальные или Подмосковье, или семьи из других городов и регионов. Но что касается Москвы, сейчас там действительно ситуация там, ну, не такая уж плохая. По крайней мере, далеко не такая, как была лет десять назад. Вот. Но, тем не менее, и там очень много проблем. Поэтому я еще раз... Да, здесь, насколько я понимаю, в Кирове... вот. Только какие-то вот зачатки, только да. самое, самое uh -huh. начало, да. Поэтому э, путь, насколько он будет длинен, никто сказать не может. Мы и до сих пор не можем сказать, что у нас, э, несмотря на такое количество семей, несмотря на то, что мы активно работаем, что мы, так сказать, вот, ну, реализовали, знаете, вот потенциал у нас вот задействован и так далее, и так далее получается, что мы сейчас просто немножко меняем направление деятельности. Мы э, стараемся изо всех сил подучить специалистов в разных городах и регионах. У нас действительно очень большое количество семинаров всяких. Набрать новых бойцов, так сказать. Да, для того, чтобы семьям не было необходимости обращаться обязательно к нам. Потому что вот касаемо синдрома Дауна, действительно, ну, у, у нас просто ситуация так сложилась, что мы нас так учредили. Мы занимаемся синдромом Дауна. Вот. А обычно какие-то организации занимаются гораздо более широким, так сказать, диапазоном каких-то особенных mm -hmm. детей, да, с разными особенностями развития, вот. И коль уж скоро так сложилось, и мы занимаемся углубленным синдромом Дауна, то мы, с одной стороны, знаем хорошо специфику, а с другой стороны, на примере той модели, которая действует у нас, на примере синдрома Дауна, мы можем рассуждать о том, как, в принципе, должна быть устроена, вот, может быть устроена, вернее, так надо сказать, может быть, конечно, модель ранней помощи, семейно-центрированная модель ранней помощи, будь то Киров, будь то, там, я не знаю, Нижний Новгород, Владивосток, а где угодно. Uh -huh. Естественно, существует масса э, местных 
такого, знаете, колорита местного, но в местных условий, местных особенностей. И, конечно, просто так взять эту модель и перенести, вот ее просто взять и в Кирова так же сделать. Это нереально, это не получится. Надо ее адаптировать, надо ее дорабатывать, приспосабливать к условиям местным, да, и к местным каким-то особенностям. Но, тем не менее, я точно совершенно могу подтвердить, что если дальше будет продолжаться наше сотрудничество, а я надеюсь, что оно будет продолжаться, то вместе мы можем, так сказать, и с родителями, и со специалистами работать и повышать их квалификацию. Вот как раз вопрос... Вот, да, угу. да? Как раз был Елена Викторовна у меня вопрос к вам. При каких условиях это сотрудничество дальнейшее возможно? То есть в данном случае, в данном случае общественная организация Дорога Добра вышла на вас. Я так понимаю, угу. что, в общем-то, никакой департамент там, образования Кировской области не выходил. Это все полностью инициатива родителей. От людей, да, И ваша организация, угу. это, собственно, угу. тоже это инициатива изначально родителей, заинтересованных в помощи людей. А вот сейчас при каких условиях Дорога и Добра общественная организация сможет с вами дальше взаимодействовать? Они целиком на свои плечи должны это возложить, они там должны с чиновниками как-то опять гранды какие-то получать. Как они будут адаптировать вашу модель? Как они будут коммуницировать с вами дальше? Ну, мы, несомненно, остаемся на связи непосредственно с организацией Дорога и Добра и будем всячески продолжать с ними диалог с самой организацией и будем по мере силы и возможностей наших поддерживать их инициативы. Но вообще, конечно, для того, чтобы дело как-то двигалось, нужны действительно выходы какие-то на министерство. Ну, где как, понимаете, в разных регионах угу. по-разному. Министерство здравоохранения, угу. Министерство защиты, угу. Министерство образования. Да. Вообще в идеале должно быть межведомственное взаимодействие вот между этими тремя министерствами. Чтобы получилось так, что информация о всех трех э, ведомствах была общей. Uh -huh. И семья, у которой родился ребенок с особенностью, вот куда бы первыми родители не пришли, пришли они к врачу. Врач точно знает, куда эта семья может пойти для того, чтобы ребенка обучить, и для того, чтобы получить социальную защиту и помощь. Да? Uh -huh. Пришли они в социальный центр, Обязательно должна быть информация, куда обратиться. Медицина такой треугольник получается. К медикам и к образованию. То есть вот это вот межведомственное взаимодействие – это очень важная вещь, которую действительно бывает довольно трудно наладить, но не невозможно. У нас, например, был такой проект с Новосибирской областью, и как раз там вот э, налаживалось вот такое вот межведомственное взаимодействие. Получилось. В общем, ага. вполне успешно, да. То есть вы тоже оказываете в этом помощь? Да, да, мы поддерживаем с ними дальше контакты. В этом мы тоже можем оказать помощь, потому что есть разработанные семинары, у нас есть методические материалы по этому угу. поводу. Но у вашего, И, центра, у вашего центра наверняка ведь есть цели, своя стратегия. К чему вы стремитесь? Я уже вчера, вы знаете, говорила на нашей первой встрече с местной аудиторией, что у нас парадоксальная, конечно, цель. Мы очень стремимся к тому, чтобы мы стали не нужны никому, чтобы вообще любая семья могла получить помощь э, прямо вот рядом с домом, uh -huh. и медицинскую, и социальную, и педагогическую. Ну, до этого этого идеала, конечно, еще далеко, прям скажем. Вот, поэтому мы, с одной стороны, продолжаем работать с семьями, да, если говорить о наших там планах и стратегиях каких-то. Вот, с другой стороны, мы точно совершенно занимаемся реализацией проектов всяких, которые направлены на помощь вот семьям с особыми детьми. Мы обязательно занимаемся вот этим межведомственным взаимодействием, осваиваем новые технологии и за всех сил стараемся их распространить. Спасибо, Елена Викторовна. Спасибо. До свидания. Да, за такой развернутый ответ. Елена Викторовна Поли у нас была на связи, директор Центра ранней помощи Downside Up. Сейчас у нас небольшой перерыв, давайте сходим, вернемся через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи». С заботой о традициях, с любовью к земле. Продолжим уже финальную стадию. У нас входит Там, дневной про... разворот. Продолжаем разговор. Да. 708-502, давайте еще раз напомню наш номер телефона. 708-502-8909-720-101-0, номер для СМС. Да, номер для СМС. Мы продолжаем разговор о том, что в Кирове проходит семинар для родителей, специалистов, который занимается семьями и детьми особенных, которым нужна особенная помощь. Семьи, например, в которых находится ребенок с синдромом Дауна. И проходит семинар «Семейно-центрированная модель помощи 
семьи особого ребенка, педагогическая, психологическая и социальная поддержка семьи. Проводит его общественная организация родителей детей инвалидов «Дорогою добра». Это наша региональная организация. А, и непосредственно... А, руками, глазами и речами специалистов Центра ранней помощи Даунсайтап, это московская, которая находится, это всероссийская организация uh -huh. благотворительная, которая находится в Москве. Мы начали говорить о том, что действительно этой помощи в Кирове нет практически, ее, не, ну хорошо, недостаточно, да, она крайне мала, очень трудно найти статистику, и говоря о статистике, судя по всему, в нашей области... 90, более 90% да, процентов семей, просто, да. в которых рождается ребенок с синдромом Дауна, отказываются от своего ребенка. Почему? Юлия, Надежда. Почему отказываются? Почему есть, отказываются? Ну, во-первых, были исследования конкретно и в, в разных странах, в том числе и в России. То есть в основном есть несколько причин отказа. Во-первых, чаще всего очень было, вот, особенно в недавнее время, в роддоме, в принципе, сразу приносили бумажку, где нужно было подписать Откажись. отказ. Да, да, это отказ мы знаем такие вещи. Угу. Сейчас, слава богу, уже даже в нашем городе уже такое, такого нет. Ну, во всяком случае, по нашим данным, такого нет. И мы, в принципе, часть, этого, часть вот этой заслуги себе приписываем нашей работе. Потому что буквально несколько лет назад такое было. То есть в нашей организации есть люди, которым приносили сразу же отказ. Но давайте мы скажем, что на какой стадии люди отказываются. Ведь сейчас синдром Дауна можно определить стадии внутриутробно. Ну, в, да? Внутриутробно, да. да, конечно. В основном все таки это абортируется. Потому что это тоже, опять же, предлагается очень достаточно настойчиво. То есть зачем вам такой ребенок, допустим, ну, такой вариант. Это помогает. первый этап, на котором да. предлагают от ребенка избавиться. Да, да. Второй этап, когда ребенок уже родился. Есть, такие? Есть такое давление со стороны медиков? После рождения ребенка? Да, да, да. Но сейчас уже гораздо меньше. Практически нет. То есть официально, в принципе, уже, насколько я знаю, отказы в нашем городе uh -huh. не предлагают. А, что там, а врачи там какие-то страшилки рассказывают? Или что? Я Чем не считаю, они Это мотивируют? не страшилки, это мифы. Uh -huh. То есть вот сейчас наш семинар как раз направлен на информирование специалистов. То есть сами врачи находятся под властью мифов о, о, о синдроме Дауна. Uh -huh. И мы стараемся эти мифы развеять. Видимо, старая советская а школа вот вы, еще Да, тоже, вы, Юлия, говорили, степени. что как раз среди родителей, которые отказываются от детей с синдромом Дауна, больше всего медиков и учителей. Это Врачи, поразительно. Ну, это интеллигент, интеллигентные люди, люди образованные. Почему так получилось? Я, я, это данные, тоже какое-то есть исследование, я не могу сейчас сказать, где это было, где проводилось. Вообще, в принципе, отказываются часто люди, которые высокоинтеллектуальные, угу. которые многого добились в жизни. То есть им этот ребенок оказывается... То есть у них настолько падает самооценка после рождения ребенка, настолько он не удовлетворяет их амбициям, что они вот на фоне этого отказываются. То есть очень проблема такая большая, это амбиции родителей. Да, или вполне возможно, такие образованные родители, они уже заранее распро... да, распрони... да. Господи, распланировали, распланировали будущего жизнь. своего ребенка, да, и, и своего в том числе ребенка, будущего да. ребенка, да, и прочее, там ему горы-горы золотые, а тут а получается тут он вот получается такой, да. не совсем такой, как ожидалось. И вот... Но это, конечно, тоже не, не только учителя, ну, там, не только не хочу. Угу. Я сама учитель, поэтому по образованию. У нас есть и врачи, то есть вот как раз семинар организует, кстати, врач, девушка-врач. Uh -huh. вы, вы нам она... расскажите, да, вы нам расскажите, пожалуйста, Надежда, скажите, почему отказываются от того, что нет информации? И потому что боятся. Мы сейчас уже поняли, что практика вот эта, которая была когда-то из Советского Союза, на самом деле, она к нам пришла, когда предлагали отказаться сразу же от ребенка с синдромом Дауна, она практически исчерпана, да? Каждая мама, каждый папа может сам сделать выбор. Вот. Когда вы работаете с такими семьями, а я знаю, что вы работаете как раз с ними, стараетесь помочь адаптировать в первую очередь мышление родителей, отношения родителей по отношению к ребенку, который у них появился на свет. Mm -hmm. Бывает удачная работа с вашей стороны, когда родитель, родители, семья, окружение принимают этого ребенка, бывает неудачная. Когда бывает неудачная? Ну, Во-первых, я хочу сказать, вот мое мнение, что... У нас очень часто бывает так, что э, семья, мама, папа узнают о рождении особого ребенка в роддоме. То есть э, Юля меня поправит, если я не права. Э, признаки, например, э, ребеночка, когда он еще в утробе мамы, не специфические и очень часто не видят, да, на УЗИ, там на каких-то. То есть не стопроцентная гарантия. Ошибка может быть и в той и в другую сторону. Угу. Могут увидеть, а ребенок родится здоровый, угу. а могут не увидеть и родиться. Но в мой появи... случае, что угу. не увидели, допустим. Ну, Но появившись быть. на свет уже там все вопросов. Да. И вопросов допустим, в нашей, в нашей организации очень маленький процент э, мам 
ну, семей, которые знали до рождения ребенка, что у них родится ребенок с синдромом Дауна, например. И когда, допустим, самое страшное, вот этот вот первый шок, когда, допустим, родители ждут своего ребенка, да, как вы говорили, mm -hmm. запланировали mm -hmm. ему жизнь там уже до 18 лет, как минимум, и вот он не, никак не не совпадает, не укладывается, не укладывается да, уже в эту систему, в эту да, систему совсем все, все идет наперекос у них. И вот самое важное в этот момент было бы, и, и, и допустим, сейчас это как-то уже начинает реализовываться, первая информация. Вот отказываются, наверное, от а от незнания, б от страхов, там, в от мифов. Ну, а в целом-то, наверное, потому что общество наше не приспособлено вообще для... Наше общество не умеет общаться. Не умеет ну, общаться, не... никак, нет никаких условий. Самое главное, что нет а, ментального восприятия этих людей. Правда же? Да, которые не Совершенно не сформировано. Поэтому если бы это было в целом в обществе, то, наверное, таких бы а, испугов не возникало бы. Для этого просто нужно проводить работу такую настолько вот обширную, многогранную, не только, допустим, готовить специалистов как-то там, ну, правильно. Вот про нашу работу да. скажи, какую мы ведем. То есть мы, мы, да, не только готовим и помогаем специалистам правильно, допустим, информировать, допустим, помогать им потом сопровождать. Мы должны подготовить еще и общество к этому. То есть у нас у многих просто неправильное вот это впечатление и восприятие вообще людей, не похожих на себя, да, на, на основную массу. Uh -huh. И вот эти люди с особенностями развития, они же могут быть вообще любые, они могут быть там высокоинтеллектуально развитые, там, допустим, но, к сожалению, по, по ряду каких-то обстоятельств, там, попав в инвалидное кресло, там, не знаю, кто-то там может плохо ходит, кто-то там еще, кто-то говорит. Ну, а что касается детей с синдромом Дауна, они не только нормально могут адаптироваться в обществе, они могут быть э, суперспециалистами в определенных областях, да. насколько я знаю. Они могут изучать языки, они могут учиться в школе наряду со всеми, они могут быть полезными для общества, в, также в производстве, например, Конечно, в труде, как любой Конечно, делать руками, да. Э, Просто синдром общество. Дауна и как ну, человек с синдромом Дауна, как и любой другой особенный человек, они тоже абсолютно разные. У кого-то, допустим, практически нет отставания в развитии. Есть Он... талантливые люди, есть люди обычные uh -huh. вот, с синдромом Дауна. То есть это как среди общей популяции человеческой. Uh -huh. То есть так и здесь э, могут быть супер талантливые личности, как вот Пабло Пинеда в Испании или там вот Востриков в Воронеже, что он там уже сто раз олимпийский чемпион. Uh -huh. Есть обычные люди, которые, добившись там, получив профессию, это для них уже огромное достижение. И, и такие же, мы ими гордимся, мы. Да. что uh -huh. в нашей стране они смогли получить образование и работают. То есть это очень я просто разное. хотела бы рассказать, вот я только что вернулась из Москвы, нас приглашала другая организация, очень тоже крупная московская, приглашала общественная. На, на кин, да, общественная организация на кино без барьеров, в смысле фестиваль. это был фестиваль угу. фильмов, кино без барьеров так называлось, и в рамках этого фестиваля показали вот как раз... Один из фильмов о театре простодушных. Это московский театр, где играют исключительно люди с синдромом Дауна. Uh -huh. вот. Это просто нечто, это необыкновенно. Это я вот всем посоветую, кого это вообще интересует, как-нибудь как попасть, на, на, допустим, на их спектакли. Там вот был этот фильм документальный. Просто насколько они развитые, все у них хорошо, речь развита, у них мышление такое, не то что вот как там допустим стандартное мышление да, не, не как у пятилетнего ребенка, то есть они могут вот именно вот так размышлять, как обычно люди, то есть ничем может человек с синдромом Дауна может ничем не отличаться от обычного человека, и вот там просто одна фраза меня просто вообще настолько впечатлила, я просто рыдала, сидела на этом фильме, когда Парень с синдромом Дауна говорит, ну там у него, в общем, интервью брали, и вот в ходе этого интервью он сказал, синдром Дауна лечится работой, любовью, театром. И, и вообще я просто тут была супер. Mm -hmm. mm -hmm. Мне кажется, Такие. мне кажется, знаете, да, синдром а, черствости и безразличия тоже лечится работой, mm -hmm. любовью, mm -hmm. театром. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот это, это самый главный синдром в нашем обществе, который, собственно говоря, и заставляет mm -hmm. людей там синдром Дауна. Основная проблема, да, да, изменить взгляд. В общем, чувствовать себя общество. некомфортно. А, надо сказать, что ведь синдром Дауна ты сейчас таким не называют. Больше только, может быть, в медицинских кругах вообще называют синдром добра, синдром любви, потому что эти дети эти люди, они очень любвеобильные, они очень добрые, и они как раз, может быть, то недостающее звено, 
в семьях на самом деле, которые от них слишком рано отказываются, вот так вот бездумно. Да? Поэтому, конечно, это очень важное дело, и мы еще раз скажем, что сегодня и завтра проходит семинар для родителей специалистов, которые работают с детьми с синдромом Дауна, или в семьях, в которых есть ребенок с синдромом Дауна, проводит его региональная общественная организация родителей детей инвалидов «Дорога и добра», Центр ранней помощи «Даунсайт Ап» при поддержке Института развития образования Кировской области, ресурсного центра инклюзивного образования, кафедра начального общего специали... и специального аккредитационного образования. Я сейчас, сейчас все это перечисляю. Давайте скажем, где. Володь, я это перечисляю не просто так, потому что я перечисляю, а для того, чтобы родители и специалисты услышали, кто, какие организации в нашей области этим занимаются. Вот для этого я перечисляю. Где, девочки, скажите, и во сколько еще сегодня и завтра можно посетить семинары? Улица Романа Юртикова, 23, дробь 2. Это бывшая улица Кирпичная. Uh -huh. Недалеко вот от бассейна да, Олимпийский. Через дом от меня практически. Mm -hmm. Вот, и там четырехэтажное здание, такой баннер синий, mm -hmm. Институт развития образования. Сегодня Ярди... можно еще попасть? Можно, вообще вот в любом... Вход свободный. Вход свободный. Mm -hmm. Сегодня с 9 до 4 идет семинар, завтра с 9 до 4 до 16.00. Mm -hmm. Можно прийти абсолютно бесплатно да. для всех, кому необходима помощь или кто просто заинтересован в этом. Спасибо. Заканчивается дневной разворот. Светлана Занько, Владимир Сметанин в студии. Наших гостей благодарим. Юлия Пенкина и Надежда Прокошева. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо, Спасибо вам. Успехов, удачи, терпения, сил. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.